हम पढ़ रहे हैं फलन और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा फलनों के प्रकार आइए देखते हैं समफलन किसे कहते हैं जब किसी फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स में y x का फलन है हम लिखते हैं y बराबर एफ एक्स में x के स्थान पर ऋण x माइनस एक्स रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन ना आए तो इस फलन को हम समफलन कहते हैं अर्थात वाई एक्स का फलन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है एक्स के स्थान पर यदि हम माइनस एक्स रख देते हैं तो भी हमें मूल फलन प्राप्त होता है मूल फलन अर्थात दिया हुआ फलन ही वापस प्राप्त होता है तो इस फलन को हम समफलन कहेंगे उदाहरण के लिए y बराबर x का वर्ग एक समफलन है देखते हैं कैसे y x का फलन है जो कि x के वर्ग से परिभाषित है x के स्थान पर हम इसमें माइनस एक्स रखेंगे देखते हैं x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर f माइनस एक्स बराबर x का वर्ग है तो f माइनस एक्स होगा माइनस एक्स का वर्ग और माइनस एक्स का वर्ग अर्थात माइनस एक्स का दो बार गुणा और यह फिर से बन जाएगा x का वर्ग अर्थात मूल फलन एफ एक्स हमें प्राप्त हो जाता है चूंकि एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स हम कहेंगे एक समफलन है एक और उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार यदि y बराबर है cos x, y x का फलन है जो cos x से परिभाषित है तो एफ एक्स बराबर है cos x। आइए देखते हैं क्या होता है जब हम x के स्थान पर माइनस एक्स रखते हैं इस फलन में x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर हम देखते हैं f माइनस एक्स बराबर होगा cos माइनस एक्स का हम जानते हैं cos का मान माइनस एक्स के लिए या माइनस थीटा के लिए चौथे चतुर्थांश में धनात्मक मान होता है तो ये हो जाएगा वापस cos x अर्थात मूल फलन हमें फिर प्राप्त हो जाता है एफ एक्स चूंकि एफ माइनस एक्स बराबर है एफ एक्स के अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हम लिखेंगे एक सम फलन है
इसके बाद परिभाषित करते हैं विषम फलन को y x का फलन है y बराबर एफ एक्स है x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर अर्थात f माइनस एक्स बराबर यदि माइनस एफ एक्स प्राप्त हो तो फलन एफ एक्स एक विषम फलन कहलाता है उदाहरण के लिए वाई यदि x का फलन है जो x क्यूब से यदि परिभाषित है x की घात तीन से यदि परिभाषित है इस फलन में x के स्थान पर माइनस एक्स रखते हैं आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें हम देखते हैं f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स की घात में तीन जो कि बराबर है माइनस एक्स की घात में तीन के माइनस को छोड़ें तो x की घात में तीन ही एफ एक्स है अतः हम देखते हैं कि x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हमें प्राप्त होता है अतः यह फलन विषम फलन होगा क्योंकि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स प्राप्त हुआ इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स एक विषम फलन है आइए एक और उदाहरण देखते हैं यदि वाई एक्स का फलन है जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स से परिभाषित है तो साइन एक विषम फलन होता है देखते हैं एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर एफ माइनस एक्स बराबर हमें प्राप्त होगा साइन माइनस एक्स का चूंकि माइनस एक्स चौथे चतुर्थांश में होता है चौथे चतुर्थांश में स्थित है और साइन का मान चौथे चतुर्थांश के लिए ऋणात्मक होता है अतः हमें यह मिल जाता है माइनस साइन एक्स माइनस को छोड़ दें तो साइन एक्स ही हमारा फलन एफ एक्स है अतः हम देखते हैं कि एफ माइनस एक्स बराबर हमें माइनस एफ एक्स प्राप्त हुआ और हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक विषम फलन है
आइए अभ्यास के कुछ प्रश्नों को बनाते हैं देखते हैं एक प्रश्न यदि y बराबर वन माइनस कॉस एक्स हो तो f पाई बाय फोर का मान ज्ञात कीजिए लेते हैं अभ्यास से एक प्रश्न यदि y बराबर है वन माइनस कॉस एक्स तो हमें f पाई बाई फोर का मान ज्ञात करना है देखते हैं इसका हल वाई एक्स का फलन है y बराबर एफ एक्स जो वन माइनस कॉस एक्स से परिभाषित है x के स्थान पर f पाई बाई फोर का मान हमें ज्ञात करना है तो x के स्थान पर हम पाई बाई फोर रख देंगे तो x के स्थान पर या x बराबर पाई बाई फोर रखने पर हम देखते हैं f पाई बाई फोर का मान f पाई बाई फोर बराबर वन माइनस कॉस x की जगह फिर हम लिखेंगे पाई बाय फोर पाई बाय फोर रेडियन का अर्थ है पैंतालीस अंश और पैंतालीस अंश पे हम जानते हैं कॉस का मान होता है एक बटे वर्ग मूल दो तो हम लिख सकते हैं f पाई बाय फोर का मान वन माइनस वन बाय अंडर रूट टू होगा एक रेन एक बटे वर्ग मूल दो होगा एक और प्रश्न देखते हैं यदि y बराबर दो एक्स बटे एक धन एक्स स्क्वायर हो तो सिद्ध करें f tan थीटा बराबर साइन टू थीटा होगा आइए इस प्रश्न को बनाते हैं वाई एक्स का फलन है जो कि दो एक्स बटे एक धन एक्स स्क्वायर से परिभाषित है एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर देखते हैं f tan थीटा का मान f tan थीटा बराबर दो x की जगह हम रखेंगे tan थीटा बटे एक धन x का वर्ग है x की जगह हमने रखा tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा हल करते हैं इसे हम जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है हल करते हैं इसे दो 
टेन थीटा को तोड़ देते हैं साइन बटे कॉस के रूप में लिखते हैं बटे में एक धन टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा एक के बटे में एक लिखिए और दो परिमेय संख्याओं के योगफल के रूप में इसे हल करते हैं हम तो लघुत्तम आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर का गुणा एक से होगा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होता है थीटा का मान हम निकाल रहे हैं दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है बटे में कॉस स्क्वायर थीटा जब दो परिमेय संख्याओं का भागफल हो तो हर की परिमेय संख्या पलट जाती है और यह गुणा में बदल जाती है तो दो साइन थीटा कॉस थीटा और ये जो हर में है एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा यह पलट जाएगा और आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा एक कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस कॉस से कट जाएगा तो हमारे पास बचा है दो साइन थीटा और इस कॉस स्क्वायर में से एक कॉस थीटा और हम जानते हैं दो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन का टू थीटा और यही हमें सिद्ध करना था या प्रश्न भी सिद्ध हुआ एक और प्रश्न लेते हैं यदि दिया गया फलन परिभाषित है y बराबर x की घात तीन प्रिंट तीन एक्स कॉस एक्स धन पाँच एक्स से तो हमें सिद्ध करना है दिया गया फलन एक विषम फलन है फलन जो कि परिभाषित है एक्स की घात तीन ऋण तीन एक्स कॉस एक्स धन पाँच एक्स थे हमें सिद्ध करना है कि यह फलन एक विषम फलन है हम जानते हैं विषम फलन सिद्ध करने के लिए हमें एक्स के स्थान पर ऋण एक्स माइनस एक्स रखना चाहिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर x की घात तीन ऋण तीन एक्स कॉस एक्स धन पाँच एक्स है x के स्थान पर 
माइनस एक्स रखते हैं हम देखते हैं एफ माइनस एक्स का मान क्या प्राप्त होता है एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स की घात में तीन ऋण तीन एक्स के स्थान पर हम माइनस एक्स रखेंगे कॉस एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख देंगे तथा धन पाँच फिर एक्स के स्थान पर हम माइनस एक्स रख देते हैं ऋण एक्स की घात में तीन ऋण एक्स का तीन बार गुणा और हमें प्राप्त होगा ऋण एक्स की घात में तीन ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन और ये हमें मिलेगा धन तीन एक्स हम जानते हैं कॉस का माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है यह एक समफलन है तो कॉस माइनस एक्स हमें कॉस एक्स मिलेगा पाँच और ऋण एक्स का जब हम गुणा करेंगे तो यह हमें ऋण पाँच एक्स प्राप्त होगा इस पूरे फलन में से इस पूरे पदों में से हम ऋण का चिन्ह यदि बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है एक्स की घात में तीन ऋण तीन एक्स कॉस एक्स धन पाँच एक्स जो कि हमारा दिया हुआ फलन है इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स हम देखते हैं एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन एक विषम फलन है तो चूंकि एफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स के इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स एक विषम फलन है ये अगला प्रश्न देखते हैं फलन परिभाषित है वर्गमूल x माइनस थ्री से फलन का डोमेन और रेंज ज्ञात कीजिए किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे फलन y x का फलन है y बराबर एफ एक्स जो कि परिभाषित है वर्गमूल x ऋण तीन से यह एक वर्गमूल फलन है और हम जानते हैं कि वर्गमूल फलन तब तक परिभाषित होता है जब तक कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक पूर्णतया धनात्मक हो अर्थात ये दिया गया फलन परिभाषित होगा यदि वर्गमूल के अंदर का व्यंजक एक्स ऋण तीन भैया मेरे गर्मी लग रही है हम जानते हैं वर्गमूल फलन परिभाषित होता है जब तक कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक धनात्मक हो अर्थात इस फलन के परिभाषित होने के लिए वर्गमूल चिन्ह के अंदर अर्थात एक्स ऋण तीन को पूर्णतया धनात्मक होना चाहिए अर्थात एक्स ऋण तीन का मान शून्य से बड़ा या बराबर हो सकता है निकालते हैं एक्स का क्या मान होगा ऋण तीन का पक्षांतर कर देते हैं तो हम देखते हैं कि x के वे सभी मान जो तीन से बड़े हो उसके लिए फलन परिभाषित होगा तो हम डोमेन लिख सकते हैं डोमेन x के मान है हमेशा याद रखिए 
डोमेन x के मान है और यह फलन x के उन सभी मानों के लिए परिभाषित है जो कि तीन से बड़े हैं तो हम डोमेन लिख सकते हैं तीन से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं के लिए यह फलन परिभाषित होगा तीन से छोटी संख्याओं के लिए यह फलन परिभाषित नहीं होगा इसलिए तीन से छोटी सभी संख्याओं को हमें छोड़ देना पड़ेगा संख्या रेखा हम पढ़ चुके हैं बीच में शून्य होता है दाहिने तरफ एक दो तीन से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं और इसके बाई और की संख्या ऋण एक ऋण दो से लेकर ऋण अनंत तक है तो वे सभी संख्याएं जो तीन के बाई और आएंगी तीन से छोटी होती हैं तीन के दाई और की संख्याएं तीन से बड़ी हैं तीन से बड़ी सभी संख्याओं के लिए फलन परिभाषित है इसलिए फलन का डोमेन तीन से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं का समुच्चय होगा अतः हम लिख सकते हैं डोमेन इधर से आप अनंत रन लगाएंगे तीन से लेकर अनंत रेंज निकालिए रेंज निकालते हैं इस फलन का चूंकि हम x के सभी धनात्मक मान ले रहे हैं फलन तभी परिभाषित है जब तक कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक पूर्णतया धनात्मक हो तो जब वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक धनात्मक है तो धनात्मक संख्या का वर्गमूल भी धनात्मक ही होगा अर्थात रेंज या y के मान डोमेन है x के मान और y है रेंज है y के मान धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है अर्थात y का मान भी सदैव धनात्मक होगा तो इस फलन का रेंज हम लिख सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं जो कि धनात्मक हैं तो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस फलन का रेंज होगा अगला प्रश्न देखते हैं y बराबर x प्लस सेवन बाय एक्स माइनस फाइव एक्स धन सात बटे में है x ऋण पांच का डोमेन ज्ञात कीजिए आइए हल करते हैं इस प्रश्न को दिया गया फलन वाई एक्स का फलन है जो परिभाषित है x धन सात बटे एक्स ऋण पांच से एक परिमेय फलन है हम जानते हैं परिमेय फलन कब तक परिभाषित होता है तो एक परिमेय फलन तब तक परिभाषित होता है जब तक कि उसका हर शून्य के बराबर ना हो इस फलन के परिभाषित होने के लिए x ऋण पाँच को शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए अर्थात फलन परिभाषित होगा जब x ऋण पाँच शून्य के बराबर नहीं होगा ज्ञात करते हैं हम x का वह मान जिसके लिए x ऋण पाँच शून्य के बराबर है एक्स का वह मान निकालते हैं जिसके लिए एक्स ऋण पांच शून्य के बराबर है जब एक्स ऋण पांच शून्य के बराबर है तो हम देखते हैं एक्स का मान हमें पांच प्राप्त होता है अर्थात x बराबर पाँच पर 
दिया गया फलन परिभाषित नहीं होगा तो सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमें x का यह मान छोड़ देना चाहिए तभी फलन परिभाषित होगा तो डोमेन x के वे मान हैं जिनके लिए फलन परिभाषित होता है डोमेन x के वे सभी मान हैं जिनके लिए दिया गया फलन परिभाषित हो अर्थात डोमेन सभी वास्तविक समुच्चय संख्याओं के समुच्चय यदि हम आर लेते हैं तो उसमें से हमें पाँच को छोड़ देना चाहिए क्योंकि x बराबर पाँच पर दिया गया फलन परिभाषित नहीं है तो डोमेन हम लिख सकते हैं r में से पाँच को हटाकर ठीक है आइए देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2x एक्स का डोमेन ज्ञात कीजिए अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न y बराबर साइन इनवर्स 2x का डोमेन ज्ञात करना है आइए इसे हल करते हैं वाई एक्स का फलन है वाई बराबर एफ एक्स जो परिभाषित है साइन इनवर्स टू एक्स से एक प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन है प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन वाई बराबर साइन इनवर्स टू एक्स जब वाई बराबर हो साइन इनवर्स टू एक्स तो हम लिख सकते हैं साइन को इधर ले आते हैं साइन y बराबर टू एक्स हम जानते हैं साइन का मान साइन थीटा का मान साइन x का मान या साइन y का मान हमेशा ऋण एक से धन एक के बीच में होता है और चूंकि साइन y बराबर है दो एक्स के इसलिए दो एक्स का मान भी ऋण एक से धन एक के बीच में होगा पूरे पदों को सभी पदों को दो से भाग दे देते हैं और दो से भाग देने पर हम देखते हैं ऋण एक बटे दो छोटा या बराबर है x से और यह छोटा या बराबर है एक बटे दो से तो हमें x का मान मिल जाता है ऋण एक बटे दो से धन एक बटे दो के बीच में अतः फलन का डोमेन अंतराल ऋण एक बटे दो से धन एक बटे दो होगा और यही इसका आप लिखेंगे उत्तर अगला प्रश्न y बराबर पांच धन चार कॉस एक्स का रेंज याद कीजिए अब रेंज याद करना है अर्थात हमें y का मान याद करना है जब डोमेन ज्ञात करना है तो वहाँ हम x के मानों की चर्चा करते हैं जहाँ रेंज ज्ञात करना है वहाँ हमें y के मानों को देखना है बनाते हैं इस प्रश्न को पाँच तो एक कांस्टेंट अचर है चार भी एक अचर है फलन का डोमेन या रेंज पूर्णतया किसके मान पर निर्भर करेगा कॉसेक्स के कॉसेक्स को हम लेकर चलते हैं तो हम जानते हैं कि कॉस का मान हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है 
दिए गए फलन को बनाते हैं यहाँ पर कॉस एक्स में चार से गुणा कर देते हैं अर्थात तीनों ही पदों में हम चार से गुणा कर देते हैं चार से गुणा करने पर यह ऋण चार हो जाएगा ये हो जाएगा चार कॉस एक्स और यह हो जाएगा चार चार कॉस एक्स तो हमने बना लिया पांच को जोड़ भी देते हैं तो चार का गुणा किया भी हमने और अब हम क्या करेंगे पांच जोड़ देंगे पांच जोड़ने पर हम देखते हैं पांच ऋण चार छोटा या बराबर है पांच धन चार कॉस एक्स छोटा या बराबर है पांच धन चार से पांच में से चार हम घटा देते हैं पांच ऋण चार का मान हमें मिलता है एक छोटा या बराबर है पांच धन चार कॉस एक्स को हम y भी लिख सकते हैं छोटा या बराबर है पांच और चार को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें नौ प्राप्त होता है अर्थात फलन का रेंज y का मान हमें मिलता है अंतराल एक से नौ समृद्ध अंतराल एक से नौ इस फलन का रेंज होगा और यही उसका उत्तर है तो ये थे अभ्यास के कुछ प्रश्न आइए देखते हैं अब फलन हम पढ़ चुके हैं उनके विभिन्न प्रकार पढ़ चुके हैं फलन के डोमेन और रेंज की चर्चा कर चुके हैं अब इन फलनों के ग्राफ आपको पढ़ने हैं कैसे हम फलन का ग्राफ खींच सकते हैं तथा विभिन्न फलनों के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं तो आइए देखते हैं फलनों का लेखा चित्र या ग्राफ हम जानते हैं y x का फलन है हम पढ़ रहे हैं y का प्रत्येक मान x के मान पर निर्भर करता है x के विभिन्न मानों के लिए हमको y का अद्वितीय मान मिलता है x और y के संबंध को ही हम फलन से परिभाषित करते हैं x के सभी मान को यदि हम एक समुच्चय बना लें कैपिटल x जो x के सभी मान रखता है तो इसे हम डोमेन कहते हैं पढ़ चुके हैं हम यदि कैपिटल Y एक सेट है एक समुच्चय है जो Y के सभी मान रखता है तो यह फलन का रेंज कहलाता है यदि डोमेन के सभी अवयवों को अर्थात x के सभी मानों को हम x अक्ष पर लेकर तथा y के सभी मानों को अर्थात रेंज के सभी मानों को यदि हम y अक्ष पर लेकर x के सभी संगत डोमेन के सभी अवयवों x1, x2, x3 के संगत यदि हमारे पास y1, y2, y3 हैं तो इन x और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह होता है मूल बिंदु मूल बिंदु जीरो जीरो x का मान भी शून्य है और y का मान भी शून्य है O ओरिजिन से इसको प्रेजेंट करते हैं लिखते हैं और इसका मान होता है शून्य शून्य यदि x के सभी मान x अक्ष पर हों और y के सभी मान y1, y2, y3, y अक्ष पर हो तो x के हर मान की संगत यदि y का एक निश्चित मान हमारे पास है तो क्रमिक युग्म x1, y1, x2, y2 इन बिंदुओं को लेकर यदि हम ग्राफ खींचें एक सरल रेखा एक वक्र से यदि हम मिलाएं तो यह वक्र ही दिए गए फलन का लेखा चित्र या ग्राफ कहलाता है तो आइए बनाते हैं विभिन्न फलनों के ग्राफ
सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ते हैं अचर फलन का वाई एक्स का फलन है जो यदि परिभाषित हो वाई बराबर के से एक अचर फलन कहलाता है क्योंकि वाई बराबर के जहाँ के एक अचर है कांस्टेंट है एक अचर फलन है हम देखते हैं x के सभी मानों के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में x के सभी मानों के लिए y का एक निश्चित मान है और वह है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं x के सभी मानों को हम x अक्ष पर लेते हैं y के सभी मानों को हम y अक्ष पर लेंगे x के विभिन्न मानों के लिए यदि हमें y का एक निश्चित मान के है यदि यह बिंदु y बराबर के है तो हम देखते हैं कि x के किसी भी मान के लिए y का एक निश्चित मान के हमें प्राप्त होता है x बराबर एक रखोगे दो रखोगे तीन रखोगे चूंकि y x के मान पर निर्भर ही नहीं कर रहा है y तो कांस्टेंट है एक कचर है k है y बराबर k है y बराबर तीन है अगर तो y तो तीन के बराबर है अब आप x का मान एक रखो दो रखो तीन रखो दस रखो उससे y को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो x का मान चाहे हम धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में कुछ भी रखते हैं y हमेशा किसके बराबर है k के बराबर है तो हमें शून्य में भी के मान मिलता है एक में भी के मान मिलता है दो में भी के मान मिलता है अर्थात हमें ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है लिखते हैं इस ग्राफ के गुण ग्राफ बनाकर उसका अध्ययन कर हमें उसके गुणों की चर्चा करनी चाहिए तो हम देखते हैं ग्राफ एक सरल रेखा है जो एक्स अक्ष के समानांतर है तथा एक्स अक्ष से एक निश्चित दूरी के दूरी पर है इस प्रकार और विभिन्न फलनों के ग्राफ हम खींच सकते हैं